प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द एक्सीलेंट एकेडमी में आज का टॉपिक है भारतीय संविधान मतलब भारतीय संविधान से आप लोग आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे भारतीय संविधान के बारे में दस क्वेश्चनों का ये पूरा वीडियो है दस क्वेश्चनों का क्वीज होगा इस वीडियो को देखते हुए आप सबसे पहले मैं जो भी प्रश्न पूछूंगा उनके ऑप्शन भी आपके सामने होंगे उसको बताने का प्रयास कीजिए और क्विज के माध्यम से अपने प्रश्न आपको कितने प्रश्न आते हैं इसकी क्षमता को भी आप जरूर चेक कीजिए और हो सके तो कमेंट बॉक्स में आपने दस में से कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं इसको जो है जरूर लिखें और सत्यता के साथ एवं सत्यनिष्ठा के साथ इसको कमेंट जरूर करें तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान के प्रश्न तो हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक के जो सिद्धांत हैं वो किस देश से लिए आपके ऑप्शन हैं ब्रिटेन यूएसए आयरलैंड या फिर कैनेडा तो जल्दी से गेस कीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा नीति निदेशक का जो सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है तो जो इस तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आयरलैंड नीति निदेशक का जो सिद्धांत है वो भारत ने आयरलैंड से उसको चलिए अब अगले प्रश्न की ओर केंद्रीय बजट सबसे पहले कहा प्रस्तुत किया जाता है आपके ऑप्शन है लोकसभा राज्यसभा या संसद के संयुक्त सदन में या फिर विधान परिषद में तो जल्दी से गेस कीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा लोकसभा में क्योंकि बजट को कौन पेश करता है वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है वित्त मंत्री लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए सबसे पहले लोकसभा में ही इसको प्रस्तुत किया जाता है चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे आप लोगों को पता ही होगा कि भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों होती है तो प्रश्न यही है कि विधान परिषद जो होता है उसमें से विधान परिषदों के सदस्यों में से कुल संख्या के कितने सदस्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं आपका ऑप्शन है सदस्यों का एक बटे छह भाग सदस्यों का एक बटे तीन भाग सदस्यों का एक बटे बारह भाग या फिर सदस्यों का पांच बटे छह भाग तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा कुल सदस्यों का एक बटे तीन चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगला प्रश्न भी इसी से संबंध रखता है कि राज्यों के जो विधान मंडल होते हैं उसमें से उच्च सदन किसको कहा जाता है आपके ऑप्शन हैं विधानसभा विधान परिषद उच्च कार्यकारिणी सभा या गवर्नर इन काउंसिल तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विधान परिषद राज्यों में विधान परिषद और केंद्र में राज्य सभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं यह प्रश्न अनुच्छेद से संबंध रखता है तो जरा गौर से सुनिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपात से संबंध रखता है वित्तीय आपात से तो चलिए आपके ऑप्शन आपके सामने हैं अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 340 या फिर अनुच्छेद 330। तो जिन लोगों ने पढ़ा होगा बड़ी आसानी से गेस कर लिए होंगे अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंध रखता है चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष उन्नीस में किसकी अध्यक्षता में पंचायत राज की जांच कराने के लिए सरकारी समिति नियुक्त की गई आपके ऑप्शन आपके सामने हैं अशोक मेहता श्री राम मेहता बलवंत राय या फिर मनोहर लाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा अशोक मेहता की समिति चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगला प्रश्न है हमारा कि संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार के बीच मुख्यतः क्या अंतर होता है प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली कि सरकार के बीच मुख्यतः क्या अंतर होता है आपके ऑप्शन हैं 
उनके संघीय स्वरूप संविधान की दृढ़ता नियोजन कर्मचारी संबंध या फिर विधायी कार्यकारी संबंध तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा विधायी कार्यकारी संबंध यही दोनों आ, अंतर हो सकता है राष्ट्रपति प्रणाली एवं संसदीय प्रणाली या फिर संसदीय के मन तो चलिए हम अगले प्रश्न पूछ सकते हैं एकाधिक मतदान प्रणाली क्या है एकाधिक मतदान प्रणाली क्या है आपके ऑप्शन से जो पात्र मतदाता होते हैं वो एक मत देते हैं या फिर कुछ विशेष पात्रता जिनके पास होती है वो एक से अधिक भी मत देते हैं ऑप्शन बी है आपका सभी नागरिक तीन वोट देते हैं ऑप्शन सी है केवल उच्च अधिकारी एक से अधिक वोट देते हैं और ऑप्शन डी है जो उम्मीदवार होते हैं वो स्वयं को एक से अधिक तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आप लोगों ने निर्देश कर लिया होगा पहला ही सही बैठा है कि सभी मतदाता एक वोट देते हैं कुछ विशेष परिस्थिति में विशेष अधिकार के तहत एक से अधिक वोट भी दे सकते हैं चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विशेष समोर्ती सूची का है आपके ऑप्शन है पुलिस आपराधिक मामला रेडियो और टेलीविजन या फिर विदेशी मामले तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा संवर्धित सूची में आपराधिक मामला चलिए अब अगले प्रश्न संसद की लोक लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है आपके ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति या फिर भारत की प्रधानमंत्री तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो लोकसभा का अध्यक्ष होगा तो आशा करता हूँ आप लोगों ने दसों प्रश्नों को भली बात देखा होगा और ज्यादातर आप लोगों ने सही उत्तर भी दिए होंगे तो कमेंट में जल्दी से आप लोग भेजिए आप लोगों ने प्रश्नों के सही जवाब दिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो